Hartelijk welkom voor de tweede keer, met name voor de mensen die uh, het eerste deel uh, niet hebben meegemaakt. Ik kan u nog wel even kon doen van, uh, uh, van het feit dat we uh, in, uh, nou ja, laat ik zeggen, in uh, vrij aardige unanimiteit hebben we besloten om uh, uh, reclamebelasting uh, voor te stellen om dat in te gaan voeren. Dus voor de mensen die dat nog niet wisten, dan weten ze het nu. Dus daar zijn we heel blij om. Uh, het tweede gedeelte van deze avond is... Um, een uitvloeisel van het werk wat we dit hele jaar al, uh, al aan het doen zijn om uh, het centrum van Wiegen uh, bruisend te maken en te houden. Uh, zoals u weet uh, zijn er zes werkgroepen binnen de centrummanagementstructuur uh, opgericht. En twee daarvan krijgt u vandaavond te zien. En de eerste is uh, communicatiepromotie en de tweede is evenementen. En dat zijn eigenlijk twee, uh, twee uh, werkgroepen waar u als ondernemer pas uh, betrokkenen bij het centrum uh, heel veel van uh, gaat merken of al merkt um, en het is leuk uh, en daarom vind ik het zo fijn dat u er allemaal bent om nou eens te zien wat, uh, wat we tot op heden allemaal al hebben bereikt en dan geef ik uh, heel graag het woord aan uh, Sarande Jacobs want zij is de voorzitter van die werkgroep Sarande aan jou het woord nou ehm um... We zijn dus al een, uh, een paar maanden met onze werkgroep flink bezig geweest. Uh, een hele grote weerwaar van communicatie die overal en er overal was. Zijn we op zoek gegaan naar twee pijlers die wij heel belangrijk vonden en vinden. Uh, en dat is natuurlijk als eerst om ons wiegencentrum te promoten bij de consument. En dat is dan niet alleen in ons, ons eigen gebiedje wiegen, maar om te kijken of we ook meer regiofunctie kunnen gaan krijgen. Qua grote diversiteit aan winkels die we hier hebben zitten, uh, gezelligheid, dat soort dingen. En waar wij tegen aanliepen is dat er ontzettend veel communicatiestromingen onderling lopen. Tussen winkeliers, tussen verschillende uh, uh, partijen, uh, gebouweigenaren, gemeenten. En voor ons lijkt het echt heel belangrijk om dat te structureren en te organiseren. Waardoor we een veel beter beeld krijgen. We hebben afgelopen maandag hebben we Omroep Gelderland op de markt gehad. Bij de ene werkgroep was het wel bekend, bij de andere werkgroep was het niet bekend. Ik denk dat als we dat uh, iets beter hadden kunnen aanpakken met z'n allen en iets gestructureerder, dat het gewoon een prachtig evenement was geweest waar de horeca van het ontzettend van had kunnen profiteren. Dus daar willen we uh, heel veel aandacht aan gaan besteden. Als we dan gaan kijken naar de consument, dan willen we uh, dat echt met een, uh, een centraal thema gaan doen. Uh, de naam die uh, twee jaar geleden bedacht is om Wiegen te promoten is Wiegen is. En dat is met de bedoeling om daar allerlei dingen achteraan te vertellen. Um, maar Wiegen is voornamelijk beleving. Het is een dorp wat gezelligheid uitstraalt en waar we um, met activiteiten en met promotie een, een bepaalde herkenning moeten krijgen. Dat je denkt van nou, weet je, wij gaan uh, vandaag in Wiegen winkelen. Daarvoor moet je consistent naar buiten blijven communiceren. Dus we hebben een beeld bedacht. Uh, nog naar de volgende. Ja. Uh, en daar hebben we ook een aantal middelen voor ingezet. En heel belangrijk zijn daarbij uh, is onze kleurenbalk uh, vanuit wie je is, om die overal straks terug te laten komen. Uh, daardoor uh, probeer je op een gegeven moment bij de, bij de consument een herkenning te, te creëren. Zo gauw ze de kleurenbalk zien, moet daar een soort associatie van wie bij komen. Dat gebeurt in de zakelijke correspondentie. Uh, rechts een briefje. De middenplaat die jullie zien, dat zijn de benieren die straks uh, in het centrum aan alle invalswegen komen te hangen. Maar ook de promotie vanuit uh, uh, advertenties, posters en hoe we dat verder allemaal nog gaan invullen. Want we hebben krijgen volgend jaar meer budget, dus we mogen ook meer gaan doen. Heel fijn vinden wij het uh, vanuit de communicatiewerkgroep dat een aantal partijen en wiegencentrum al mee zijn gegaan daarin. En dat kan je zien in het nieuwe logo van de marktpromenade. Het Centrum Management Wiegen en de Vereniging van Pandeigenaren. En wat daar gebeurd is, is dat zij wel allemaal een eigen beeldmerk hebben. Maar wel weer allemaal in dezelfde kleurstellingen. Waardoor je weer dat bepaalde saamhorigheidsgevoel gaat krijgen. De beleving van Wiegen, dat dat iets is waar we heel erg aan willen gaan werken. Uh, dat doen we op verschillende manieren. We hebben daar een uh, aantal middelen voor die we daarvoor in willen zetten. Onder andere de website. Social media, daar zullen we niet omheen kunnen. En dat zal een heel belangrijk punt gaan worden. Het adverteren blijft. Mensen willen nog steeds graag in de krant zien, even wat er, wat er gebeurt. De borden willen we meer gaan inzetten. En we willen bijvoorbeeld ook een flyer huis in huis gaan verspreiden, waar in ieder geval elk kwartaal 
alle evenementen en activiteiten in die gezinten hebben staan gemeld. Zodat mensen die gewoon eventueel op de koelkast kunnen plakken, maar dan wel zien wat er gebeurt. Want er gebeurt eigenlijk wel heel veel in die gezinten, maar waar mensen helemaal niet van doordrongen zijn. En heel belangrijk is, want beleving bestaat uit uh, ergens binnenkomen en een gevoel krijgen. Ja, en daar kan je niet om evenementen heen. Dat moet gewoon op een bepaalde manier heel goed gepromoot worden. Uh, en daar zijn we op druk in, communi in communicatie met de evenementenwerkgroep om dat helemaal goed op te pakken, zodat het echt volgend jaar ook op een hele mooie manier neergezet kan worden. Als we de middelen los gaan kijken, dan hebben we bijvoorbeeld de website, die momenteel uh, een vrij algemene site is. Die is en voor winkeliers en voor consumenten. We willen die eigenlijk meer gaan inrichten dat die echt op consumenten gericht is. Dat alle activiteiten vermeld worden, dat die actueel gehouden wordt, dat daar uh, een stuk beleving in komt en niet zo. Want het is nu, het is, oh, ik weet niet wie hem wel eens geopend heeft, maar er is heel veel tekst. En heel veel tekst is eigenlijk iets wat mensen op sites weer niet lezen. Dus we moeten eigenlijk gaan proberen om dat meer levendig te krijgen. En actualiteit is daar heel erg belangrijk bij. Uh, de koppelingen met de social media, de, daar kunnen we niet omheen. En we gaan de website wat meer promoten. Want in feite is een website en social media een vrij uh, goedkoop middel om onze beleving te, uh, neer te zetten. Dan krijgen we natuurlijk, het volgende stukje wat we net hadden, is de social media. En we hebben een Facebookpagina en we hebben een Twitteraccount en er komen ook allemaal nog nieuwe social media op. Um, en ik hoor heel vaak in de ronde gangen, uh, ach dat doe je even. Gooi er even een Twitter job, gooi er even een Facebook job. De social media is wel echt een... Uh, bijna een wetenschap geworden en waar ook okay, mensen heel veel geld aan verdienen. Dus het is niet iets wat we zomaar even tussendoor kunnen doen. Nu mogen we onze werkgroep uitbreiden met uh, uh, iemand die daar meer van af weet. En dat is Yvonne van Puijenbroek. En Yvonne die wil ook uh, uh, jullie iets meer vertellen over uh, de social media. Dus ik wil even Yvonne vragen om hier te komen. Ja. Yvonne, ja. kan je ons vertellen wie je bent? En uh, waar we jou van kennen? Uh, ik denk dat de meeste in de zaal mij nog niet kennen. Ik woon pas een maand of twee in. Zal ik mezelf vaststellen? Ja, ja. Ja. Ik woon pas een maand of twee in Wiegen. Oh, dat klinkt wel heel erg goed. Um, een paar mensen kennen me wel inmiddels. Dus, uh, ik heb uh, sinds een half jaar een eigen bedrijfje. Uh, op het gebied van markt en communicatie, maar ook gespecialiseerd in de richting van nieuwe media. Nou, daar valt social media valt daar onder, uiteraard. Um, hiervoor heb ik een aantal jaren gewerkt bij uh, een bedrijf dat ook gericht was op nieuwe media. Een hele opkomende branche is dat op dit moment. Uh, en ik heb daarvoor uh, een aantal grote bedrijven, zoals onder andere de NMS, Full International, uh, Rabobank, meegedacht van hoe, wat moeten we met die nieuwe media? Hoe kunnen we dat nou integreren in onze bestaande marketingstrategie? En hoe kunnen we dat op een goede manier uh, gaan gebruiken? Dus in jouw optiek? Moet die social media geïntegreerd worden in de marketingcommunicatie? Uh, ja. Ja, het, <laughs> waarom? Uh, dat heeft al te maken met het feit dat uh, uh, kijk, social media wordt vaak gezien als een los kanaal, als een los iets. Uh, joh, ik uh, begin een Twitter-account. Ik heb heel veel uh, startende ondernemers ook uh, die naar me toe komen en die zeggen van joh, weet je, kan jij voor mij de social media niet doen? Dan denk ik ja. Dan heb je het dus niet helemaal begrepen, zeg maar. Um, het social media is eigenlijk opgekomen en is ontstaan vanuit het feit dat er vanuit consumenten, vanuit de mens, zeg maar, blijkbaar behoefte is aan een nieuwe manier van communiceren. En dat, dat heeft te maken met het feit dat, uh, uh, ik hoorde laatst iemand die gaf een voorbeeld van, vroeger woonden we allemaal in kleine dorpjes en woonden er niet meer dan tien mensen in het dorp en we wisten allemaal wat de buurman deed. Vervolgens zijn die steden steeds groter geworden en nu ontstaat langzaamaan weer de behoefte om te weten wat de buurman doet en om te weten wat er gebeurt en om weer dat contact te krijgen en gevoel te krijgen. Nou, ik hoor jou steeds zeggen van beleving, een wiegje is. Uh, ik moet zeggen, ik woon er nu een maand of twee en ik, ik ben er erg enthousiast over. Mijn moeder was dit weekend over en die wil bijna verhuizen vanuit Brabant. Ik geloof me, dat is echt een, een geloofsovertuiging, zeg maar, die omvalt. Um, dus het is ook een hele leuk dorp waar je echt heel veel mee zou moeten kunnen. Dus daar, 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 die, die beleving, zeg maar, die willen mensen voelen. Uh, dus je zult daar iets mee moeten gaan doen. Uh, dus je kunt het niet als een los kanaal gaan inzetten. Je zult dat, zeg maar, nou ja, wat je net al zei, samen met de andere media die je hebt lopen, um, de, de mensen anders moeten gaan benaderen. Dus we gaan het niet zomaar argeloos inzetten? Nee. 
Nee, ik zou het niet. Uh, nee, je moet, je moet daar wel over nagedacht hebben. Um, zoals iedereen, uh, nou, een aantal van jullie wel weten, zijn er enorm veel mediakanalen mogelijk. Iedereen kent Twitter, Facebook, LinkedIn. Een paar van jullie zullen Pinterest kennen. Maar je hebt echt een legio aan mogelijkheden. En zelfs YouTube wordt tegenwoordig gezien als een social media kanaal. Hè? Dus dat zul je ook kunnen gaan inzetten. Um, dus je zult moeten gaan nadenken. Welke kanalen wil ik inzetten? Uh, hoe wil ik daarmee omgaan? Hè? De, uh, uh, je, je zult het moeten gaan managen. Hè? Dus je, uh, hoe, hoe moeten mensen van de werkgroep, hoe gaan die daarmee om? Uh, ga ik iedere dag twitteren? Ga ik alleen twitteren als er een evenement is? Of zorg ik dat het gedurende het hele jaar loopt? Of, uh, nou, daar zul je gedachten over moeten hebben. En daar zul je op papier moeten zetten. Voor jezelf helder moeten hebben hoe dat je daar mee om wil gaan. Uh, nou ja, daarnaast zeg maar, heb je inderdaad vanuit de werkgroep zelf mensen die twitteren. Uh, je hebt allerlei verschillende uh, evenementen. Wil je bijvoorbeeld ook het laatste duur rennen? Hè? Binnenkort is uh, nou, de duur nog even uh, wie geschaatst weer. Dus je hebt heel veel kleine subgroepjes en daar zul je zeg maar, een algemene saus overheen moeten gieten om te zorgen dat dat als een rechtlijnige strategie naar buiten gaat. Oké, okay, mag ik jou bedanken hiervoor? We hebben een drietal pakketten vastgesteld die in die informatie- en promotiebehoeften kunnen voorzien. Nu ga ik even met jullie delen. Voor de allerkleinste evenementen uh, hebben wij zeg maar, een pakket gemaakt en dat is een social media pakket. En dat betekent in ieder geval, of een digitaal pakket hoe je het wil noemen, dat het op de website komt. Uh, uh, we zullen erover twitteren, uh, er zal een vermelding komen in een digitale nieuwsbrief die ook naar de consument toe gaat. En we zullen het op Facebook ook uh, uh, communiceren. Maar dat zal niet in die hele grote push gaan als bij zeg maar, een pakket wat al heel groot is. Dat, daar moet je gewoon in schippen. Je kan niet alles blijven promoten. Dan krijg je overkeer aan promotie. Um, gaan we naar een ander evenement toe. Dat zijn dus, zeg maar, uh, ja, de evenementen hebben hun, pakket, hun evenementen ook opgedeeld in de 1, 2 en 3. Dus dat sluit heel goed aan. Daar hebben wij het lokale pakket bij. Het is dus, en dan krijg je het social media pakket krijg je dan sowieso wat we al hadden. Uh, maar er gaat ook dan inderdaad advertentie in het wegwijsgebied uh, in. En we zijn op zoek eigenlijk om met de winkeliers toch wat meer aan de in-store communicatie te doen. Dat ze gauw als de bezoeker de winkel in komt, dat ze daar ook wel iets zien. Het zijn inderdaad de posters die we nu bij de deur hebben hangen. Maar misschien zijn er wel hele effectieve ideeën waardoor het op een vrij simpele manier toch gedaan kan worden. En we hebben de grote evenementen. Uh, waarschijnlijk zijn jullie allemaal wel uh, geconfronteerd afgelopen weken met het fashion event wat uh, in uh, september gaat plaatsvinden. Hartstikke mooi evenement en dat moet ook gewoon goed aangekondigd worden, dat moet ook gewoon goed aangepakt worden. En dat evenement willen we eigenlijk ook buitenregionaal neerzetten. Uh, dus dan gaan we in ieder geval met het lokale pakket gaan we doen. We gaan het, uh, 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 het social media pakket zit daar natuurlijk in. Maar de advertenties gaan we dan in ieder geval uitbreiden. En advertentie is echt een groot, uh, uh, grote aanslag op je budget. Maar we gaan in ieder geval dan wel buitenregionaal. Dus we gaan in ieder geval de regio's Nijmegen, Dukkenburg, Beuningen, Graven, Ravenstein en Heumen gaan we erbij pakken. En we gaan ook echt daadwerkelijk daarna wel kijken of het wel iets oplevert. Want het geld dat we uit willen geven, dat we op een of andere manier natuurlijk ook wel weer terugzien in bezoekersaantallen en, uh, en uh, uitgaven in, in het centrum. Naast de, de, de gerichte communicatie hebben we ook wat aanvullende, hebben we ook aanvullende media. Wieke TV en, uh, en de Wieke's Omroep zullen natuurlijk weer hun uh, uh, ding daar uh, een steentje aan bijdragen. Wieke Nieuws die gaat meewerken met allerlei uh, nieuwsmeldingen. En eigenlijk zijn we op zoek om dat soort initiatieven om dat nog meer te krijgen. Zodat we echt gaan rondzingen in, in het Wiekse. Uh, heb je ideeën daarover die uh, uh, heel eerlijk zijn uh, weinig geld kosten? Daar, dat is nu wel heel even belangrijk, omdat we uh, dat niet allemaal weg kunnen geven. Maar ook als je ideeën hebt die wel geld kosten, stuur ze alsjeblieft naar uh, cmw.wgs.nl. Dan kunnen we gaan kijken en dan kunnen we ons heel goed gaan oriënteren en selecteren. En hoe meer mensen meedenken, hoe uh, meer ideeën je binnenkrijgt. Dat is alleen maar fijn. In het najaar willen we uh, een onderzoek gaan neerzetten. Want uh, elke strategie komt natuurlijk uit de behoefte van de consument uh, wat je neer moet gaan zetten. En een hele belangrijke vraag die wij willen stellen, is eigenlijk niet aan de consument die al naar Wiege komt en niet terugkomt, maar eigenlijk aan de consument die niet naar Wiege komt. Wat is de reden waarom je niet naar Wiege komt? Weet je niet wat er speelt? Weet je niet uh, uh, welke winkels er zijn? 
Wat zijn de redenen waarom je denkt van nou, weet je, ik ga wel naar Beuningen, ik ga wel naar Nijmegen, ik ga eventueel naar Malden, maar weet je, ach, wat moet ik daar? Om dit allemaal goed te structureren zijn we bezig met het communicatieprotocol. Dus er komen straks hele vaste richtlijnen uh, hoe we gaan communiceren, uh, hoe de corporate uitingen eruit gaan zien, hoe de social media uitingen gaan, uh, eruit gaan uh, met meerdere beheerders, zodat het niet van één persoon afhankelijk is, maar dat meerdere mensen daarmee kunnen werken. Hoe, gaan de hoe gaat benaderen de pers? Wie benadert de pers? Wie controleert de persberichten? Uh, wat als er calamiteiten zijn? Hoe gaan we daarmee om? Het wordt straks allemaal in een, in een, in een protocol vastgelegd. En daar is ook eigenlijk iedereen zich aan verplicht om aan te houden. Hè, om dan te zorgen dat we die eenheid qua uitstraling en qua communicatie vasthouden. Omdat je zo'n heel pakket qua communicatie niet op één persoon of op één of twee personen neer kan leggen. Dan moet je met een aantal mensen doen. Een hele grote uh, uh, wens van onze communicatiegroep is uh, uh, digitale informatieborden in het centrum, zodat we heel snel kunnen schakelen en dat de mensen die er al zijn al heel snel kunnen zien wat er gebeurt. Dat blijkt alleen aan het centrum kostbaar te zijn. Um, die gaan we volgend jaar niet redden, maar we hopen in de toekomst dat we dat wel kunnen gaan realiseren. Of met het draagvlak een van één of meerdere sponsoren die dat uh, uh, kunnen gaan neerzetten, dat we dat voor elkaar krijgen. En dan komen we bij een heel belangrijk punt, de interne communicatie. Uh, want zonder interne communicatie krijg je nooit de communicatie naar buiten goed. We moeten gewoon gaan zorgen dat daar uh, hele goede lijnen liggen. We hebben heel veel informatiebronnen uh, overal. En die informatiebronnen moeten ergens verzameld worden en die moeten weer uitgewaaid worden over alles. Uh, de activiteitenkalender die bij de gemeente Wietje ligt. Uh, de, die is heel uitgebreid en heel groot. Uh, wij zouden daar graag gebruik van maken. Nou, we zijn met die lijntjes ook allemaal bezig om dat neer te zetten. Zodat het ook vanuit een wiegen is, uh, uh, uitstraling weggezet kan worden. Uh, zo ligt er ook bij, uh, bij andere ondernemers uh, liggen de dingen. Als, als er een winkel uh, verhuisd of opening is, het is het gewoon fijn om dat te weten. En dat gewoon ook even te communiceren. Maar alleen als je dat weet, dan is dat al heel praktisch. Ook als je andere evenementen daarmee op af wil stemmen of andere communicatie. Dat geldt ook voor de kerndorpen. Als er iets in een heel erg belangrijk symbool gooi gebeurt, nou, dan moeten we misschien wel even gaan kijken van, nou, moeten we dat dan in wieg op die datum ook doen of moeten we dat misschien heel even wat rustiger doen. Dat zijn uh, zaken, maar het is alleen maar mogelijk als we, interne kom, ja, als we intern met elkaar communiceren en dat daar ook richtlijnen voor zijn. En dat gaat ook mee in het communicatieprotocol. Voor de winkeliers en voor alle betrokken partijen die bij het Centrum Management Wiegen zijn, uh, uh, die nu vaak op de website bezig uh, dingen zien, willen wij een, in, een soort van intranet gaan ontwikkelen. Zodat daar alle actuele informatie, maar ook oude informatie op staat. Dat mensen uh, uh, op een vast moment een, uh, een digitale nieuwsbrief krijgen waar hun uh, belangrijke punten in staan. Die weer doorverwijzen naar internet voor uh, belangrijke informatie. Uh, en dat je een soort haal- en brinkweg uh, haal- en brengplicht krijgt, um, vanuit het centrummanagement wordt gecommuniceerd uh, dat, er, dat er informatie is en de, de betrokken partijen die kunnen op een gegeven moment weten waar ze de informatie kunnen vinden. Ik hoop eigenlijk dat dit voor mensen een beetje duidelijk is geworden wat we nu uh, met dat budget wat net zo flink gestegen is uh, willen gaan bereiken. Um, en als er nog vragen zijn dan hoor ik ze graag en ideeën. Uh, Stuur ze graag naar cmb.wigis.nl. Bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel, Sander. Nou, dan bent u weer helemaal bijgepraat. Uh, dit nieuwe congres, ja, we blijven congresseren, uh, want we hebben zes werkgroepen. En uh, 13 november is uh, de volgende, waarbij ook weer twee werkgroepen u. Uh, uh, gaan informeren over wat ze doen en dat zijn dan de werkgroepen kwaliteit en veiligheid. Uh, maar dan even terzijde, schrijf je dat alvast in uw agenda. Uh, de tweede werkgroep is de werkgroep evenementen. En dat is een werkgroep waar, uh, waar u veel van uh, gaat merken, hopelijk ook in de resultaten, want dat is een van onze pijlers uh, waardoor we uh, wiegen uh, leuker willen maken. En Pieter de Haven is de voorzitter van die werkgroep en die geeft nu heel graag het woord. Nou, ik heb zo het verhaal uh, van Seranda aandachtig uh, beluisterd en uh, nou, ik heb ook een, een Twitter-account. Uh, ik merk dat, dat ik het nu helemaal verkeerd gebruik, want ik heb uh, wel volgers en ik snap nog steeds niet dat ze bij mij terugkomen. Maar ik update mijn Twitter-account geloof ik uh, ongeveer vijf keer per jaar. En 
Ik denk dat het toch iets te wijn is, dus misschien moet ik het nog opheffen. <laughs> of uh, of er iets, iets echt mee, mee gaan doen. Uh, ik ben ook blij dat ik me aansluit uh, na de presentatie van uh, Saranda. Want uh, ja, heel veel wat ze heeft verteld, dat komt natuurlijk terug ook in uh, ja, het praatje over evenementen. Nu ben ik nog maar uh, sinds heel kort voorzitter van deze interessante werkgroep, of commissie, hoe moet ik dat ook mogen noemen. Dus uh, jullie hebben waarschijnlijk heel veel vragen. Nou, die heb ik uh, gelukkig ook nog. Dus uh, wat dat betreft staan we. Op hetzelfde niveau ongeveer. Ik heb wel een beetje ingelezen en uh, natuurlijk uh, onze eerste werkgroepvergadering gehad. Uh, voor wie mij niet kent is het mogelijk handig dat ik mij heel kort voorstel. Als uh, nieuwe voorzitter en opvolger van uh, Bert van Bennekom. Die uh, eerst voorzitter was en die nu heel druk doende is met uh, wie geschaatst. Zoals jullie wellicht weten. Uh, ik heb uh, mijn roots in uh, Zeeland. Uh, niet te ver met het plaatsje Zeeland hier op 50 kilometer afstand. Maar in de provincie Zeeland. Uh, dus ik heb mijn, uh, mijn voeten altijd uh, vast in de Zeeuwse vette klei gehad. En uh, als ik inderdaad Wiegen zo bekijk, dan, dan klopt het ook. Wiegen bruist ook. Alleen Wiegen bruist op een heel andere manier dan wat ik ken uit het Zeeuwse. Gisteren zag ik een uh, interessante uitzending op tv, TV Gelderland. Ik werd erop geattendeerd door uh, Jolanda, die mij belde van nou, we zijn op tv geweest. Dus ja, ik, ik gelijk nieuwsgierig de televisie aan. En het was een heel leuk uh, thema rondom Alice in Wonderland. Dat was voor uh, de opening van het uh, kinderdorp Okidoki. En waar heel veel mensen heel enthousiast actief wiegen naar of mensen die vertrok, betrokken zijn bij de, uh, het dorp wiegen. Ik was niet in de gelegenheid daar aanwezig te zijn, maar aan de beelden te zien was het kennelijk weer gezellig. En ik weet niet of er hier mensen zijn geweest die, die gisteren uh, daar te plaats waren, behalve de dames hier op de voorsterij. Maar het schijnt heel erg gezellig geweest te zijn. Maar zo kennen we natuurlijk veel meer evenementen in Wiegen die heel gezellig zijn, die de moeite waard zijn om te vermelden. En als we dan even terugkijken naar het afgelopen jaar, wat natuurlijk nog niet klaar is, dan kennen we de braderie. We hebben de kermis gezien, we hebben volgend weekend de gevelconcerten op de, hoe heet het, de horecastraat. Zijn het toch gevelconcerten? Toch een goede benaming, gelukkig. <lacht> uh, zo hebben we ook de kasteelfeesten, we hebben de tattoo gehad, uh, de kunstmarkt. En ja, ik zal er waarschijnlijk ook nog een aantal vergeten. Die ook de moeite waard zijn om te vernoemen. Wat ook de moeite waard is om te vernoemen, denk ik, is, zijn de activiteiten die georganiseerd worden door, door de gemeente. Dit jaar voor het eerst hoorde ik van uh, Tanja Bruins dat een uh, soort alternatieve vlaggenparade wordt georganiseerd in het centrum van Wiegen. Dat begint al op maandag, waarbij honderden muzikanten en gasten van over, overal vandaan, uh, de, uh, Zweden, Denemarken, uh, Zwitserland hoorde ik, hier naartoe komen om voor ons een gezellige muzikale opluistering te geven. Ik heb begrepen dat dit een, als het natuurlijk blijkt dat dit een succes is, dat het een vast item op het programma moet worden. En Tanja is heel drukdoende om de laatste voorbereiding te treffen voor dit geweldige evenement. En ik raad jullie er ook van harte aan om op de website van de gemeente Wiegen te volgen wat er gaat komen en daar ook gebruik van te maken, want het, het aanbod is, is fantastisch. En natuurlijk, als we terugkijken naar uh, december, uh, wie geschaatst, uh, heel veel vrijwilligers die uh, twee jaar terug hun nek hebben uitgestoken en ook het bestuur natuurlijk die heel veel lef heeft getoond om een evenement als wie geschaatst op, op de kaart te zetten. En wat ik begreep is dat er nu ook heel veel voorbereidingen worden getroffen om wie geschaatst nog groter uit te gaan rollen. Nou, het, is, het zijn allemaal dingen waar wij heel blij mee kunnen zijn. Daarnaast zie ik in Wieger ook... Als ik weer die vergelijking maak, het knussen, het ongedwongen karakter van het dorp. En ook de mensen die ik tegenkom, die, ja, daar kun je op zich een heel, heel eenvoudig een, een praatje mee maken. Dus ik zou heel graag willen dat uh, Jolanda, Terry en Anki uh, naar voren willen komen. Even kijken, hoe kunnen we het beste gaan staan? Misschien zo een beetje, ja, probeer ik die standaard ook te laten staan. Is iedereen goed te zien zo? Ja, dat is misschien best handig, ja. Ik weet niet of ik hier comfortabel voel. Ja, het voelt heel goed. Super. Uh, ik zou eigenlijk uh, willen beginnen uh, met Jolanda. Of jij in vijf zinnen, ja, dan vraag je wat, kunt schrijven wat uh, het fashion event uh, bevat, om, omvat. Fashion Street Parade is een uh, modespectakel. We gaan een kilometer rode loper uitleggen in het centrum. We proberen 500 modellen te activeren. 
te mee te laten lopen op die rode loper. En dat wil dan zeggen niet alleen mode, maar ook allerlei andere winkeliers doen eraan mee. Dus dan krijg je ook allerlei andere bijzondere uh, invullingen ervan. Heel netjes. Voor mij was dat vijf centjes compliment en een ander super. Uh, je had het over uh, 500 uh, modellen. Dat lijkt mij heel veel 500 modellen. Terry, hoe gaan we die krijgen? Um, wij gaan via de winkels proberen modellen te bereiken. Via de website uh, wie is, uh, gaan we modellen proberen te bereiken. Op sportscholen gaan flyers uh, hangen, de winkels flyers hangen, uh, sportverenigingen, scholen. Ja. Langs alle, overal. overal waar we kunnen proberen we mensen te bereiken. Misschien is dit je kans. Hier, 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 hier zitten 60 modellen volgens mij. Ja, dus. We zoeken uh, dames, maar we zoeken ook heren. Er zitten hier genoeg heren, zie je. Dus uh, ja, ja, wat een website. Heren, nou, hier iedereen die, die een beetje kan paraderen en, en schudden met zijn kont. Die is uh, uitgenodigd om, uh, om, om zich te melden bij jullie. Dat kan ook. Ben je kan zich opgeven? Via de website, wie je is, maar ook met deelnameformulieren die liggen verspreid in de migratie op de markt en de main op de website. Nou, als jullie het nou nog niet weten, dan uh, weet ik het ook niet meer. Ik kan nog even zeggen, het wordt door eigenlijk heel wie gedragen het evenement. 85 ondernemers in het centrum doen mee. Alle horecabedrijven zijn enthousiast, doen mee. Midden op het marktplein hebben we een... Uh, Live startplein gemaakt met de tenten. We hebben 15 deelnemers die doen ook mee. Als dus we bij elkaar optelt, hebben ze een kleine 120 ondernemers die meelopen. Nou, laten we allemaal eens vier modellen organiseren, dan zijn we er onderhand al. Dus het moet haalbaar zijn. Nou, ik vind het toch wel een geweldig tussenresultaat. Ik, uh, ik wil graag een applausje vragen voor uh, deze dame. Nou, we hebben dit fashion event dan uh, ja, toch mooi in het zonnetje gezet. Er is al heel veel gedaan aan de promotie. Ik heb nu gewoon twee microfoons, dus ik kan een beetje terughalen. Ja, goed, gisteren waren ze op uh, televisie te zien, TV Gelderland. Uh, de krant heeft er een aantal besteden wegwijzen. Gelderlander, uh, ja, wat dat betreft, uh, via alle communicatieuitingen die er geweest zijn, via de Twitter en uh, de. de, uh, de Misschien zeg ik nu verkeerd, Twitter. Wel negatief volgens mij. Maar dan wel uh, andere communicatie uit. Het is gewoon wel de manier waarop we er uh, via de wikking, die is omroep, ik inderdaad ook aan de hebben gevraagd. Uh, buiten dit, uh, deze gebeurtenis, uh, is er één zaak die heel, helemaal los uh, door het programma heen uh, draait. En ik noem dat ook los. En los staat voor live on stage. En uh, Dick Vogelsang die... Uh, is eigenlijk de, de running mate voor Live on Stage. En ik zou Dick eigenlijk willen vragen om even in het kort iets te vertellen over Live on Stage. Ja, misschien dat we nog even een paar plaatjes kunnen zien van uh, Fashion Street per één. Nu gaat het nog heel erg snel. Dat zijn wat impressies die we hebben opgedaan van, uh, van andere gemeentes waar het al eerder is georganiseerd. En je ziet dus een, een bonte verzameling van, uh, van mensen. Uh, Dick, jij uh, bent uh, sinds, volgens mij sinds april, misschien dat je een beetje aan de woorden kunt staan, want ik kruip je helemaal achter mij. Uh, sinds april ben jij uh, bezig met, met Live on Stage. Een, uh, een podium wat je biedt aan. Wie? Kun je dat zo vertellen? Nou, in principe is het uh, een, een open podium voor iedereen. Uh, jonge artiesten, maar ook uh, wat oudere artiesten. Uh, het, het, het mag van alles zijn, of je nou goochelt, of acrobatiek, of zingt, of wat dan ook. Uh, we bieden de mogelijkheid om uh, uh, daar de, uh, op te treden. We hebben een aantal optredens gehad. 13 april hadden we de eerste live on stage. Dus vrijdag de 13e. Het ging ook in het begin eventjes mis. Heel enthousiaste jongens. Uh, de IS2 heeft hem opgetreden. De IS2 is een rock and roll band. De jongens van de jaren 15 tot de dag 17, 18 jaar. De 15e juni hebben we de, de, de volgende gehad. Dat was uh, van theaterschool Hakuna hadden we een tiental uh, kinderen van 11 tot, uh, tot 17 jaar, 18 jaar. Dus je hoort een meisje van 11 jaar die het uh, nummer van Annie zingt. Op een zodanige manier dat je kippenvel krijgt, dan is dat fantastisch. Het enthousiasme van die kinderen was zo groot. Ondanks de regen stonden er tot 80 man stonden te kijken. Dat was fantastisch. Afgelopen vrijdag, de 29 uit mijn hoofd, hadden we Big Band Wiegen. 20 man, drie tentjes. Uh, helemaal volgestouwd met, uh, met muzikanten, die hebben 
Uh, we hebben een aantal nummers te horen, horen gebracht zonder zangers en een paar nummers met zangers. De terrassen zaten vol, we waren wel geholpen door het mooie weer, maar het was, het was een fantastisch uh, gebeuren. De 13 uh, juli, dus uh, over anderhalve week, dan zit in de agenda. Dan gaan we de volgende live on stage houden. En dan komt de IS2, dan komt een solo zanger en dan komt weer de IS2. Tussendoor hebben we een, een dansgroep en ik had heel graag die foto hier gehad. Maar dan weet ik zeker wie allemaal gekomen waren. Oké, okay, uh, dat was mijn verhaal. Ik, uh, ik hoop jullie allemaal dertien te zien. Het is nog niet helemaal compleet, maar ik kreeg net nog een melding dat er op 31 augustus uh, bij Anneke de Night of the Proms is. Uh, wordt op de markt georganiseerd, uh, als ik goed begrijp. Heb ik het de handschrift nog helemaal goed gelezen. Dus dan wordt het ook weer een knalfeest. Dus uh, iedereen van harte welkom daar. Uh, nou goed, we hebben het over heel veel dingen ge gehad. Uh, het is nog heel moeilijk om vooruit te blikken naar 2013. We hebben wel een provisionele agenda gemaakt. Programma. Maar we toch hebben gezien dat we wat moeten gaan, uh, gaan inperken qua budget. Um, dus daar moeten keuzes worden gemaakt. Op zich is dat niet erg. Dat past ook bij het leven. Het maken van keuzes. Maar ook volgend jaar gaan we zeker een, uh, een interessant uh, programma samenstellen. Waar, waar we jullie ook in het vervolg van dit jaar verder zullen over informeren. Um, nou, alle ideeën uh, die jullie hebben uh, zijn welkom. Ik kijk ook een beetje naar de tijd. We moeten toch richting de afronding komen, denk ik. Uh, cmb.wiegenis.nl Dat is uh, het e-mailadres wat wordt beheerd door, uh, door Piet. Uh, Piet zorgt ervoor dat alle zaken die met evenementen te maken bij mij uh, terechtkomen in mijn postvakje. En dat geldt ook voor communicatiepromotie. Er wordt er een opdeling gemaakt. Um, er is al veel te lezen geweest over de voorgaande bijeenkomst in januari en maart. Uh, hier zal ook een verslag van worden gemaakt van dit gebeuren. Um, ik weet ook dat er bij het vorige evenement, waar ik helaas niet bij aanwezig kon zijn, dat er heel veel ideeën van jullie richting het bestuur zijn gegooid in de vorm van propjes. Die propjes zijn allemaal netjes uitgevouwen en de teksten daarvan zijn in elk geval bij mij terechtgekomen. En er zijn een aantal suggesties gedaan van denk aan de baby's, denk aan de kinderen, denk aan de senioren, de jongeren tussen 18 en 25, de doelgroep 25 tot 35 jaar. Dus uh, ja, ik denk dat er iedereen is gedacht. Dus dat, dat was ongeveer de, de helft van de brief en de rest, uh, dat waren specifieke zaken. Het uh, ging ook over openingstijden, koopavonden, uh, uh, ko koopzondagen. Natuurlijk uh, bepalen wij niet voor de winkeliers uh, eenzijdig van wanneer, uh, welke zondag uh, de winkels open moeten zijn. Het zou wel mooi zijn als we er een collectief evenement van kunnen maken. Dat uh, alle winkels open zijn op een koopzondag. En, ja, niet dat mensen voor veel gesloten deuren gaan komen. Uh, er zijn ook suggesties gedaan over een filmfestival en een straattheater voor bij de, bij de grote evenementen. Nou, mochten die zaken niet op het programma staan voor volgend jaar, wil niet zeggen dat we ze vergeten zijn. Wij hebben hier notie van ge, genomen. Nogmaals, ideeën zijn welkom. Um, we hopen op jullie inbreng in deze en uh, bedanken jullie alvast hiervoor. Dankjewel Pieter. Uh, mensen, uh, heel bedankt voor uw komst. Ik vond het fijn dat u er weer was. U blijft op de hoogte. 13 november zijn we hier weer. We dan uh, hebben we het over veiligheid en hebben we het over kwaliteit. Uh, tot die tijd uh, uh, zullen we u op de hoogte houden van hoe het gaat uh, uh, met uh, uh, de technische invulling van uh, uh, reclamebelasting. Ik wens u een hele goede zomer en uh, tot de volgende keer. Dag. Ja.